இளைஞரணி தோழர்களுக்கு வணக்கம் டாக்டர் கலைஞர் எபிசோடில் நம்ம மீட் பண்ணுறோம் ஒன்றிணைவோம் வா என்ற திட்டம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக களப்பணியில் வந்து மக்களுக்கு விளிம்பிலை மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கு எத்தனை பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க எத்தனை கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க எத்தனை ஹெல்ப்லைன் கால்ஸ் எத்தனை பேருக்கு மருந்து சர்வீசஸ் அவைலபிள் எத்தனை பேருக்கு உணவு வழங்க வேண்டியுமே என்ற லிஸ்ட்டு வந்து டெய்லி டெய்லி அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் மக்களுக்காக நலத்திட்டங்களை வழங்கி கொண்டே இருக்கிற கழகத்துக்கு நம்ம வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் விளிம்பிநிலை மக்கள் பற்றி நம்ம பேசும்போது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் பற்றி பேச போகிறோம் மூன்றாம் பாலினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறகு அரவாணிகள் சொல்லுவோம் பிறகு ரொம்ப ரொம்ப திரைப்படத்தில் ரொம்ப கொச்சையான வார்த்தைகளால் மக்களை வந்து பல வார்த்தைகள் மூலம் விமர்சனம் பண்ணுவோம் கேலி ஏற்றுவோம் ஆனால் கலைஞர் வந்து மக்களுக்கு வந்து திருநங்கையர் திருக்குமரன் என்ற அருமையான பெயர்களை வந்து சூட்டினார் திருநங்கையர்களில் தீண்டாமைக்கு உச்சக்கட்டம் அவங்களுக்கு இது ஏதோ அவங்களே விருப்பப்பட்டு தான் அப்படி தங்களை அப்படி பண்ணிக்கிறாங்கன்னு ஒரு தவறான கருத்துக்கள் சமுதாயத்தில் இருக்குது அப்படி கிடையாது மருத்துவராக பார்த்தீங்கன்னா மரபணுக்கள் ரீதியான பிரச்சனைகள் இன்டர்க்ரைன் ப்ராப்ளம் சுரப்பி பிரச்சனைகள் ஆண்களுக்கு பெண் சுரப்பி அதிகமாக இருக்கிறது பெண்களுக்கு ஆண் சுரப்பி அதிகமாக இருக்கிறனால வர பிரச்சனைகள் பிறகு சிந்தனை உளவியல் ரீதியாக சிறு வயதிலேயே தான் ஆனா தான் பெண்ணான் என்ற நினைக்கிறதுக்கான சுரப்பிகள் பிரச்சனை வந்தனால ஒரு ஒரு ஆண் தான் பெண்ணாக இருக்கக்கூடுமோ என்ற சுரப்பிகள் பிரச்சனைனால சிந்தனை அவங்க மரபணுக்கு நார்மலாக இருக்கும் உறுப்புகள் நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் அந்த சிந்தனையே அவங்கள வந்து மாற்ற வைக்கிறதுக்கான தருணத்தில் போயிடும் அப்போ சமுதாயத்தில் வந்து பெற்றோர்களே வந்து வீட்டில் விட்டு குழந்தைங்களை வந்து வெளியே அனுப்புறது சமுதாயம் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு ரொம்ப மோசமான பார்வையாக பார்க்குறது வறுமையின் அடிப்படையில் பல்வேறு பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட்டு இருக்கிற சூழலில் இந்த அறிவியல் தன்மையை உணர்ந்தவர் வந்து கலைஞர் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு தேர்தல் அறிக்கை எழுதிட்டுருக்கும் போது ஒரு திருநங்கர்கள் குழு கிட்டேருந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வருது தேர்தல் அறிக்கையில் எங்களோட உரிமைகளுக்காக எங்களோட பாதுகாக்க சில விஷயங்கள் பண்ணுங்க அதை கூர்ந்து படித்த கலைஞர் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி திருநங்கரிகளுக்கு முதல் முதல் ஒரு நலவாரியம் அமைக்கணும்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர அப்போ நலவாரியம்னா என்ன நலவாரியம்னா கிட்டத்தட்ட உரிமை சார்ந்த விஷயங்கள் அடிப்படை வசதி கொடுக்குற விஷயங்கள் மருத்துவ தேவைகள் கொடுக்குற விஷயத்துக்காக ஒரு ஒர்க்கிங் போர்டு ஒர்க் போர்டு ஒரு வெல்ஃபேர் போர்டு உண்டாக்குறாங்க அது சமூக நலத்துறையில் ஒரு பிரிவாக வருது இப்போ இதில் மருத்துவத்துக்கான சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வெளிநாடுகளில் மேலை நாடுகளில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் பாலியல் பிரச்சனைகள் சம்மந்தப்பட்ட மக மூன்றாம் பாலின பிரச்சனை எப்படி டீல் பண்ணுறாங்கன்னு என்ற பல்வேறு கமிட்டிஸோட அனலிசிஸ் வந்து கலைஞர் வந்து பார்க்குறாரு ஒரு சேர் மீட்டிங் கொடுக்குறாரு அதில் நிறைய சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் டாக்டர்ஸ் என்டக்ரோனாலஜிஸ்ட்டு ப்ளஸ் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் இவங்களாம் சேர்ந்து ஒரு சோஷியல் எம்பவர்மெண்ட் பேனல் வந்து உண்டாக்குறாங்க அப்போ ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்த பாலினல் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் வந்து ஒரு விழா மூலம் ரொம்ப குரூடாக வந்து எந்த ஏசெப்டிக் டெக்னிக்ஸ்னாலும் பண்ணுறனால யூரின் போகிற பிரச்சனை வருது அடப்பு ஏற்படுது ஃபிஸ்டுல் ஆஃப் ஆம் அது இன்ஃபெக்ஷன் அடிக்கடி வருது அதனால் சிறுநீரக பாதிப்பு வருது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் செக்ஸ் கரெக்ஷன் சர்ஜரிஸ் வந்து நம்ம வந்து அரசாங்கமே சயின்டிஃபிக்காக கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொவிஷன் வருது அப்போ இந்த யார் யாரெல்லாம் முதல் வந்து இந்த வெல்ஃபேர் போர்டில் பதிவு பண்ணுறாங்களோ அந்த வெல்ஃபேர் போர்டில் வந்து இந்த யார் யார் மெம்பர்ஸாக இருக்கணும்னா பிறகு திருநங்கையர் திருக்குமரனாக இருக்கிறவங்களே எட்டில் ஏழு பேர் அவங்க மெம்பர்ஸாக இருக்கணும் ஒரு என்ஜிஓ ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கணும் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் செக்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி மல்டி செக்டர் ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து டீமாக அமையணும்னு ஒரு கான்செப்ட் உண்டாக்குறாங்க அப்போ சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியம் கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் பிறகு கஸ்தூரிபா பிரசவா ஹாஸ்பிட்டல் அது முகப்பேர் மருத்துவமனையில் பெண்களுக்கு பார்க்குற பிரிவு அதில் வந்து கைனா கைனக்காலஜிஸ்ட் யூரோ கைனக்காலஜிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் யூரோலஜிஸ்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் என்டெக்ரானாலஜிஸ்ட் இவங்களாம் ஒரு டீம் அமைச்சு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து செக்ஸ் கரெக்டிவ் சர்ஜரிஸ் செக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்ஜரிஸ் வந்து ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக வந்து திருநங்கை திருமணம் ப்ரொவைட் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து மருத்துவமனை வழங்குது அரசாங்க மருத்துவமனை வழங்குது இலவசமாக எந்த வகையான காஸ்ட் இல்லாமல் மக்களுக்கு வந்து கொடுக்குது கூட மெடிசன்ஸ் கொடுக்குது ப்ளஸ் தங்கிறதுக்கான ஷெல்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்புற
அதாவது பாலினல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமாக இருந்தது அதை பிரித்து தனியாக வந்து வெல்ஃபேர் போர்டு உருவாக்கி சமுதாயத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் ரேஷன் கார்டு பதிவு பண்ணுறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஓட்டர்ஸ்க்கான உரிமையிலேருந்து இது எல்லாமே ப்ரொவிஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கார் கலைஞர் ஸோ அதோட விட நீச்சியாக தான் திமுக தனி மனுஷ மசோதாவாக திருச்சி சிவா அவர்கள் வந்து ஒரு செப்பரேட் ஐடென்டியாக கொண்டு வந்து அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி செக்ஸ் இனத்தில் பாலினத்தை வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்து அந்த வழிமுறை ஹிஸ்டாரிக்கலான அந்த பார்லிமெண்ட் நோஷன் தனிமனித மசோதா நிறைவேற்றினது அது பேசின வரலாறுலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கழகத் தலைவர் அவர்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் போலீஸ் ஆகிறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி வந்து ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுகிறாங்க ஒரு படி மேலே போய் கழகத் தலைவர் என்ன பண்ணுறாரு கடந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்போ திருநங்கையர் ஒருத்தர் வந்து ஜெயிக்க வச்சு அவங்களும் சமுதாயத்தில் உண்டான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்களும் மக்கள் உரிமைக்காக போராடுறவங்க அப்படின்னு சொல்லி மெயின் ஸ்ட்ரீம் சொசைட்டியில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறை பண்ணது தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நன்றி வணக்கம்